আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর রাসায়ন বিজ্ঞান রাসায়ন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় তথা রাসায়নিক বন্ধন তো রাসায়নিক বন্ধন কাকে বলে যে আকর্ষণ বলের মাধ্যমে একটি পরমাণু অন্য একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তাকে বলা হয় রাসায়নিক বন্ধন তো প্রথমে আমরা দেখবো যে জোটতা ইলেকট্রন কাকে বলে কোন মৌলে ইলেকট্রন বিনাশ করলে তার সর্বভিষ্ঠ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে যত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তার সংখ্যাকেই বলা হয় ওই মৌলে জোটতা ইলেকট্রন তারপর রয়েছে জননী বা জোটতা তো জোজনী বা জোজতা কাকে বলে একটি কোন মৌলের পরমাণু একটি পরমাণু অন্য একটি মৌলের পরমাণু সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা এই ক্ষমতাকে বলা হয় যোজনী বা জোজতা অর্থাৎ অনুতে কোন অনুতে আমি যদি বলি যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন দুইটা মোটর রয়েছে এবং সোডিয়ামের এখানে যোজনী ওয়ান এবং ক্লোরিনের যোজনী কিন্তু ওয়ান তো আমরা সংজ্ঞা বলতে পারি যে কোনো অনুতে মৌলের একটি পরমাণু অন্য একটি মৌলের একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা তাকে বলা হয় যোজনী বা যোজ্যতা তারপর যোগমূলক যোগমূলক হলো একাধিক মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ একাধিক মৌলগুলো যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট একটি যৌগমূলকে অর্থাৎ পরমাণু গুচ্ছে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় যৌগমূলক বা ইংলিশে বলা হয় রেডিকেল তাহলে সংখ্যাটা কেমন দেওয়া হলো যেমন হতে পারে সেটা ইয়ান এলিস ফোর এটি হতে পারে তো কি বলছি এখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন আছে সংখ্যা থেকে আমরা পাই যে একাধিক মৌল মৌল পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট যদি কোনো পরমাণু গুচ্ছে মিলিত হয় তখন তাকে বলা হয় অর্থাৎ যে পরমাণু গুচ্ছ তৈরি হয় তখন তাকে বলা হয় যোগমূলক বা রেডিকেল এটা কিন্তু প্লাস ওয়ান ওয়ান লেখা দরকার না প্লাস ওয়ান প্লাস তো তারপর হচ্ছে রাসায়নিক সংকেত অথবা আণবিক সংকেত রাসায়নিক সংকেত বা আণবিক সংকেতের সংখ্যা হলো যে কোনো যৌগের অনুতে পরমাণু সমূহের যে প্রকৃত সংখ্যার অনুপাত প্রকৃত সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করা কি বলা হয় আণবিক সংকেত তথা রাসায়নিক সংকেত অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যার অনুপাত মানে কি এখানে যদি বলি সি এইস সি সিক্স এই সিক্স এটি হচ্ছে আণবিক সংকেত সি সিক্স এই সিক্স প্রকৃতি সংখ্যার অনুপাত যদি আমি বলি সি এইস এখান থেকে সিক্স বাদ দিলাম সিক্স বাদ দিলাম বাদ দিলে এখানে কিন্তু সি এইস অর্থাৎ এটি কিন্তু স্থূল সংকেত এটি হচ্ছে স্থূল সংকেত এটি হচ্ছে আণবিক সংকেত অর্থাৎ প্রকৃতি সংখ্যা তো সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করবে তারপর রয়েছে গাঠনিক সংকেত গাঠনিক সংকেত হচ্ছে কোনো যৌগের অর্থাৎ পানি একটি যৌগ এই পানির অনুর যে প্রতীকগুলো আছে এই প্রতীকগুলো যে বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ তাকে বলা হয় গাঠনিক সংকেত অর্থাৎ অক্সিজেনের দুইটা হাত দুইটা সুযোগ নিয়ে যেন দুইটা হাত ধরতে পারে দুইটা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের একটা হাত পূরণ হয়ে গেছে এই হাইড্রোজেনের এই হাইড্রোজেনের একটা হাত পূরণ হয়ে গেছে অক্সিজেনের দুই হাত এই একটা এই একটা অর্থাৎ অক্সিজেনের দুজনই পূরণ তো এখানে প্রশ্ন হলো যে তাহলে সংজ্ঞাটা কি হবে গাঠনিক সংকেতে অনুতে পরমাণু সমূহ যে প্রতীক এবং যে বন্ধন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় গাঠনিক সংকেত হতে পারে আর একটা গাঠনিক সংকেত এমন যে প্রোপেন সি থ্রি এইস এইট এর গাঠনিক সংকেত কেমন হবে এখানে কার্বন তিনটা এক দুই তিন আমরা জানি কার্বনের যোজনি চার তথা এর হাত হবে এখানে চারটা আর এখানে হারে হয়েছে আটটা তাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট একটা হাইড্রোজেন 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 তো আমরা কিন্তু বলতে পারি এখানে কিন্তু এই কার্বনেরও চারটা হাত পূরণ হয়েছে সবগুলো কার্বনের কিন্তু চারটা হাত পূরণ হয়েছে তারপর আরও একটি আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন কোথা দিব হতে পারে সালফুরিক এসিড এইস টু ফোর এখানে গাঠনিক সংকেত কত তো 
সালফারের যোগ হলো ছয় সর্বোচ্চ সালফারের যোগ আমরা জানি যে দুই চার ছয় পর্যন্ত হতে পারে তো এখানে কিন্তু অক্সিজেন দুইটা ধরলাম অক্সিজেন আছে আমার চারটা চারটা অক্সিজেন রয়েছে তাহলে চারটা অক্সিজেন যদি থাকে আমার এখানে এক দুই তিন চার হাইড্রোজেন রয়েছে দুইটা দুইটা তার মানে কি সালফার ওজনে কিন্তু ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সালফার সালফার জনে ছয় এবং সালফারের হাত পূরণ হয়ে গেছে আর অক্সিজেনের প্রত্যেকটা অক্সিজেনের দুইটা করে হাত থাকে দুইটা করে জনে থাকে এখানে এই অক্সিজেনের দুইটা এই দুইটা পূরণ হয়েছে এই অক্সিজেনের দুইটা দুইটা পূরণ হয়েছে এই অক্সিজেনের দুইটা একটা দুইটা এই অক্সিজেনের দুইটা একটা একটা আর সাল হাইড্রোজেনের একটা এই হাইড্রোজেনের একটা হাত আছে পূরণ হয়ে গেছে এটা হলো সালফার জনের কাঠিনের সঙ্গে তো আমরা এখন দেখবো অষ্টক এবং দুয়ের নিয়ম অষ্টকের নিয়ম কি অষ্টকের নিয়ম হলো ইলেকট্রন বিলাসের মাধ্যমে সর্বভস্ত কক্ষপথে সুস্থিত ইলেকট্রন বিলাস লাভের অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর মতো ইলেকট্রন বিলাস লাভের যে প্রবণতা তাকে বলা হয় অষ্টকের নিয়ম আর দুইয়ের নিয়ম কি দুইয়ের নিয়ম হলো যে ইলেকট্রন বিলাসের মাধ্যমে সর্বভস্ত কক্ষপথে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর মতো অর্থাৎ হিলিয়ামের মতো হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিলাসের মতো যে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিলাস এটি অর্জন করার যে প্রবণতা তাকে বলা হয় দুইয়ের নিয়ম তারপরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীলতা তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো মূলত পর্যায় সারণের আঠারো নম্বর গ্রুপের মূলগুলোকে হিলিয়াম নিয়ন আগর জেনাম রেডম এই মূলগুলোকেই মূলত নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেন বলে কারণ রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায় এই মৌলগুলো অংশগ্রহণ করে না এই জন্য এটাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এদের সর্বপ্রস্ত কক্ষপথে অষ্টক দ্বারা পূর্ণ অর্থাৎ আটটা ইলেকট্রন থাকে হিলিয়াম ব্যতীত হিলিয়ামে শুধুমাত্র সর্বপ্রস্ত কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে এই যে নিয়ম এই সর্বপ্রস্ত কক্ষপথ পূর্ণ থাকে অষ্টক দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না সুতরাং এদেরকে বলা হয় এই জন্যই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীলতা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি দু একটা যে হিলিয়াম আর ইলেকট্রিক ভাষা হচ্ছে ওয়ান এস টু নিয়ন ওয়ান এস টু টু এস টু তাহলে সর্বস্ত কক্ষপথ হল এখানে দুই দুই নম্বর কক্ষপথ সর্বস্ত কক্ষপথে মোট ইলেকট্রন আটটি যেমন আর্গন আর্গন হচ্ছে আঠারো ইলেকট্রন করি ওয়ান টু টু এস টু টু এখানে সর্বহিষ্ঠ কক্ষপথ হচ্ছে তিন তো তিন নম্বর কক্ষপথে মোট ইলেকট্রন কত কতটি আটটি অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই কিন্তু যতগুলো আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস দেখি সবগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রিক মেস করলে কিন্তু সর্বোচ্চ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকবে এবং অর্থাৎ অষ্টক দ্বারা পূর্ণ থাকবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর ইলেকট্রিক মেস থেকে আমরা পাই যে বহিষ্ঠ কক্ষপথে অষ্টকপূর্ণ এবং এর রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না সুতরাং এরা স্থিতিশীল রাসায়নিক বন্ধন এবং রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ আচ্ছা রাসায়নিক বন্ধন কাকে বলে তো প্রথমেই বলছিলাম যে আকর্ষণ বলের মাধ্যমে একটি পরমাণু অন্য একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় রাসায়নিক বন্ধন এবং রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ কি রাসায়নিক বন্ধনের গঠনের যে কারণ সেটি হলো যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর যে ইলেকট্রন বিন্যাস অর্থাৎ অষ্টক দ্বারা পূর্ণ এবং অর্থাৎ সর্বভস্ত কক্ষপথে যে অষ্টক পূর্ণ সকল মৌলই চায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে মূলত ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে সর্বভস্ত কক্ষপথে অষ্টক পূর্ণ হওয়ার জন্যই রাসায়নিক বন্ধনের একমাত্র কারণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে সর্বস্থ কক্ষপথে অষ্টকপূর্ণ হওয়ার যে প্রবণতা এই অষ্টকপূর্ণ হওয়ার জন্যই অথবা অষ্টকপূর্ণ হওয়ার কারণেই রাসায়নিক কা কারণই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধনের একমাত্র কারণ তারপর রয়েছে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন ক্যাটায়ন ধনাত্মক চারযুক্ত পরমাণুকে বলা হয় ক্যাটায়ন অর্থাৎ ধনাত্মক চারযুক্ত পরমাণুকে ক্যাটায়ন বলা হয় সোডিয়াম সোডিয়াম এক সোডিয়ামের ইলেকট্রিক মেস করলাম দুই আট এক অর্থাৎ ওয়ান এস টু 
क्लोरिन इलेक्ट्रन दरकार सोडियम इलेक्ट्रन ग्रहण कर ग्रहण कर आयने पर तक से विशिष्ट पर आयनिक बंधन आयनिक बंधन और समझ बंधन तो आयनिक बंधन का आयनिक बंधन हलो इलेक्ट्रन आदान प्रदान माध्यम गठित एनायन ए कैटायन समूह परस्पर सी जो बंधन द्वारा आबद्ध थे बला आयनिक बंधन और एक्साम्पल हल एरक सोडियम सर्वभ कक्षपथे एक इलेक्ट्रन रही है हमें जी दू आठ एक तो सोडियम एक इलेक्ट्रन झेड़े देवे क्लोरिन की कर सर्वस्थ कक्ष पदे सात इलेक्ट्रन रही है से सोडियम तैयार इलेक्ट्रन ग्रहण कर ग्रहण कर परिणत हो ऋणा आयने ऋणा आधान विशिष्ट आयने परिणत हल हो अष्टपूर्ण लाभ करलो सोडियम और क्लोरिन दो जन मिले सोडियम क्लोर जौग उत्पन्न करलो ये मूलत आयनिक बंधन बोलते सोडियम क्लोरिन सोडियम पजिटी क्लोरिन एक ग्रहण कर नेगेटिव अर्थात सोडियम सर्वोच्च कक्ष पदे की सोडियम क्लोरिन कटी आयनिक बंधन गठन कर सोडियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड जार संगे हलो खबर लवण संगे खबर लवण संगे थे सोडियम क्लोराइड तरह समुद्री बंधन समुद्री बंधन का इलेक्ट्रन माध्यम जो सर्वभ कक्षपथे स्थितिशील इलेक्ट्रन लाभ अर्थात निष्क्रिय गैसगुलर मत इलेक्ट्रन बनाश 
তার যে স্থিতিশীল ইলেকট্রনস লাভের জন্য ইলেকট্রন মৌলগুলো মৌলের পরমাণুগুলো শেয়ারের মাধ্যমে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠন করে তাকে বলা হয় সমুদ্রী বন্ধন অর্থাৎ ইলেকট্রন শেয়ার মানে দুটি পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করবে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের জন্য ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে বলা হয় সমুদ্রী বন্ধন যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সর্বোচ্চ কক্ষ হচ্ছে কক্ষ হতে একটি ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ হাইড্রোজেন এক এখানে হাইড্রোজেনের এক এও কিন্তু স্থিতিশীল ইলেকট্রন লাভ করতে পারছে না এও পারছে না অর্থাৎ হিলিয়ামের মতো হলে তো স্থিতিশীল হবে দুটা ইলেকট্রন তো কি করবে তখন শেয়ার করবে आयनिक जो যে বন্ধন আন্তঃনৈমিক বন্ধন আন্তঃনৈমিক শক্তি সেটি অনেক বেশি আর সমুদ্রের মধ্যে যোগের আন্তঃনৈমিক শক্তি অনেক কম তারপর দ্রাব্যতা এবং দ্রবণীয়তা দ্রাব্যতা বলতেছে যে আয়নিক যোগ পানিতে দ্রবণীয় ব্যতিক্রম ব্যতীত আয়নিক যোগ আয়নিক যোগ পানিতে দ্রবণীয় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা পাই সোডিয়াম ক্লোরাইড কি সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু খাদ্য লবণ পানিতে দ্রবণীয় সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবার লবণ পানিতে দ্রবণীয় কাপড় কাঁচা সোডা এটিও পানিতে দ্রবণীয় সোডিয়াম কার্বোনেট দশন পানি দশন পানি এটি কিন্তু সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট দশন পানি এটি হচ্ছে খাবার খাবার না কাপড় কাঁচা সোডা এটি কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় তো এগুলো হচ্ছে আয়নিক যোগ আয়নিক যোগ পানিতে দ্রবণীয় আর সমুদ্রের যোগ পানিতে দ্রবণীয় নয় সরিষার তেল পানিতে দ্রবণীয় নয় তারপরে হচ্ছে ন্যাপথলিন এগুলো পানিতে দ্রবণীয় নয় এগুলো হচ্ছে সমুদ্রের যোগ কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন গ্লুকোজ যদিও গ্লুকোজ সমুদ্রের যোগ কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় অ্যালকোহল যদিও সমুদ্রের যোগ কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সমুদ্র যোগ আইনিক যোগ বিদ্যুৎ পরিবহন করে সমুদ্র যোগ বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তো আইনিক যোগ কেন সমুদ্র বিদ্যুৎ পরিবহন করে আইনিক যোগের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলো সোডিয়াম সিটিয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা জানি আইনিক যোগ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে কিন্তু সোডিয়াম পজিটিভ এবং ক্লোরাইড হচ্ছে নেগেটিভ তো পজিটিভ এবং নেগেটিভ অর্থাৎ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন কিন্তু এখানে আসে সুতরাং এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে আর সমুদ্রের যোগের মধ্যে এরকম ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট অর্থাৎ যে আয়ন যে চার্জ আয়নগুলো নাই আয়নগুলো না থাকার জন্য এর বিদ্যুৎটি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তারপর হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হ্যাঁ বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে নাকি তারপর ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন কি ধাতব পরমাণু সহ ধাতব পরমাণু সমূহ পরস্পরের মধ্যে যে বল দ্বারা যে আকর্ষণ বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে অথবা যে বল দ্বারা বন্ধিত থাকে বন্ধন করা থাকে তাকে বলা হয় ধাতব বন্ধন তার মানে ধাতব পরমাণু সমূহ পরস্পরের সাথে যে আকর্ষণ বল দ্বারা আপাত থাকে তাকে বলা হয় ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধনের মধ্যে বলছে যে ধাতব বিদ্যুৎ পরিবাহিতা হ্যাঁ ধাতব বিদ্যুৎ পরিবহন করে কেন করে ধাতব বিদ্যুৎ পরিবহন ধাতু একটি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কারণ এর ভিতরে যে স্ফটিকগুলো রয়েছে ইলেকট্রনগুলো এই ইলেকট্রনগুলো সঞ্চালনশীল সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনগুলো থাকার জন্য ধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে তারপর রয়েছে তাপ ধাতুর তাপ পরিবাহিতা ধাতু তাপ পরিবহন করে কেন করে কারণ ধাতুর মধ্যে যে সঞ্চালনশীল সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনগুলো রয়েছে এই সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনগুলো থাকার জন্যই ধাতু তাপ পরিবহন করে তো ভিওয়ার্স এইগুলো ছিল আমাদের রসায়ন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়ের রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কিত আলোচনা এবং অন্যান্য অধ্যায়ের আলোচনা পেতে ফারুকুল আনিম জোন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ হাফেজ